Pemirsa sore ini Kementerian Agama tengah mempersiapkan proses sidang isbat penentuan awal Ramadan 1444 Hijriah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Marcelina Tumondo dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Marcel, bagaimana saat ini persiapan sidang isbat? Vera, saat ini di Kementerian Agama persiapan sidang isbat ini terus dilakukan. Sebetulnya ini menjadi suatu rangkaian yang mana sebelum digelarnya sidang isbat, terlebih dahulu akan digelar acara seminar posisi hilal. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, ini menjadi kesempatan bagi tim hisap rukiat Kementerian Agama untuk menyampaikan bagaimana sejauh ini pengamatan serta juga metode hisap yang telah dilakukan. Dan seminar ini nanti juga akan digelar secara terbuka. Artinya nanti kita bisa mendapatkan penjelasan secara lebih lengkap soal penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian sidang isbat nanti diagendakan akan dimulai pada pukul 18 lebih 15 waktu Indonesia Barat atau setelah waktu Maghrib. Dan sidang isbat ini nanti akan digelar secara tertutup. Kemudian hasilnya baru akan diumumkan pada konferensi pers yang akan digelar pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Inilah nanti waktu yang ditunggu-tunggu tentu. tentunya oleh kita media ataupun oleh masyarakat untuk mendapatkan kepastian terkait dengan dimulainya satu Ramadan atau dimulainya bulan puasa. Kemudian dari rangkaian sidang isbat hari ini yang digelar di Kementerian Agama, tidak hanya dari pihak Kementerian Agama saja yang nanti akan hadir, tapi juga ada beberapa tamu undangan seperti misalnya dari Komisi 8 DPR RI, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia, lalu dari Duta Besar Negara Sahabat, serta juga dari Ormas Islam di Indonesia. Yang tentunya nanti bisa secara bersama-sama kita dengarkan pengumuman 1 Ramadan 1444 Hijriah. Vera. Ya, Marcel, lalu bagaimana dengan mekanisme penentuan awal Ramadan ini? Terkait dengan penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah, Vera dan juga pemirsa, kalau mengutip uh, press rilis yang telah diberikan oleh Kementerian Agama, ini ada dua metode yang digunakan dan juga saling melengkapi. Yang pertama adalah metode hisap, yakni metode penghitungan secara astronomis dan juga secara matematis untuk uh, men- melihat bagaimana posisi bulan uh, saat ini. Apakah kemudian sudah berganti uh, untuk memasuki bulan Ramadan. Dan selain itu juga ada metode rukiat yang mana ini menjadi met, e, merupakan pengamatan posisi bulan atau posisi hilal yang dilakukan dan e, pemerintah Indonesia ini telah e, mem, menempatkan ada sebanyak 123 tempat rukiatul hilal atau pengamatan bulan. Untuk di Jakarta ada empat lokasi diantaranya adalah di kantor e, wilayah atau kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, kemudian di Masjid Hasyim Asyari Jakarta Barat lalu di Ponpes Hidayatullah Basmul Jakarta Barat lalu di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Selain di Jakarta juga ada di sejumlah provinsi lainnya total lokasinya adalah 123 tempat Rukiatul Hilal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hasilnya nanti dari setiap lokasi ini akan dilaporkan di Kementerian Agama untuk melihat apakah uh, tim Falakiyah di setiap lokasi ini bisa mendapatkan uh, gambaran atau posisi dari hilal itu sendiri secara jelas. Kalau berdasarkan informasi yang kami kumpulkan saat ini melihat situasi cuaca juga cukup baik sehingga tentunya diharapkan proses rukyatul hilal juga ini bisa uh, memberikan informasi yang lebih uh, meyakinkan untuk penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kita akan nantikan bersama Vera dan pemirsa terkait sidang isbat Ramadan 1444 Hijriah.